ఏటా పెరుగుతున్న రసాయన మందుల వాడకంతో రైతులకు పెట్టుబడులు పెరగడంతో పాటు ప్రజలు అనేక రుగ్మతలకు లోనవుతున్నారు వీటి నుంచి క్రమంగా బయటపడేందుకు రైతులు ప్రకృతి సాగువైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు కషాయాలతో కూడిన ప్రకృతి సాగు వల్ల పెట్టుబడులు తగ్గడంతో పాటు స్వచ్చమైన ఉత్పత్తులు వస్తున్నాయని ఆశించిన ధరలు కూడా లభిస్తున్నాయని రైతులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ సమీపంలో ఓ రైతు ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ఎంచుకుని పంటలు పండిస్తుండగా విజయనగరం జిల్లాలో మరో రైతు ప్రకృతి వ్యవసాయ విభాగం సహకారంతో సేద్యం చేపట్టి ఉత్తమ రైతు అవార్డును కూడా అందుకున్నాడు పర్యావరణ హితంగా పండించే పంటలు కనుమరుగవుతున్న రోజులివి హానికర రసాయనాలను అధికంగా వాడి ఔషధ గుణాలున్న ఆహారాన్ని అనారోగ్యకారకంగా మారుస్తున్నాం ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ఎంచుకుని మేలైన పంటలను పండించేందుకు అనేక మంది రైతులు ముందుకు వస్తున్నారు కషాయాలతో కూడిన పంటల సాగుతో మేలైన దిగుబడులు లాభాలు వస్తున్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు విజయవాడకు చెందిన రమణయ్య బ్యాంకు ఉద్యోగిగా పనిచేస్తూ పదవీ విరమణ చేశారు న్యూజివీడు మండలం ముక్కెళ్లపాడులో తనకున్న ముప్పై ఎకరాల సాగు భూమిలో ఇరవై రెండు ఎకరాల్లో పామాయిల్ తోటలను పెంచుతున్నాడు మిగిలిన ఎనిమిది ఎకరాల్లో టమాటా కీరదోశ సొర బీర కాకర వంటి తీగ పంటలతో పాటు దుంపల సాగును ప్రకృతి విధానంలో సాగు చేపట్టాడు ఎరువుల తయారీకి దేశీయ ఆవు మూత్రం ఆవుపేడ మినపపిండి బెల్లం వాడుతున్నట్లు రమణయ్య చెబుతున్నారు ఎటువంటి తెగుళ్లు వ్యాపించకుండా కషాయాలను వినియోగిస్తూ ఆరోగ్యకరమైన పంటలు పండిస్తున్నానని రమణయ్య సంతృప్తి చెందుతున్నారు పండిన పంటలను స్వయంగా మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు వ్యవసాయంపై మక్కువతో రోజు వంద కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి పంటలు సాగు చేస్తున్నట్లు రమణయ్య చెబుతున్నారు రమణయ్య చేస్తున్న ప్రకృతి సాగును పలువురు ప్రశంసిస్తున్నారు నేను వ్యవసాయం బిగిన్ చేసిన దగ్గర నుంచి సేంద్రీయమే చేసుకొస్తున్నాను ఈ మధ్య మాత్రం ప్రకృతి వ్యవసాయం రెండు వేల పదహారు నుంచి చేస్తున్నాను అంతకుముందు ఎక్కువగా ఎరువులు పేడ ఎరువులు వాటితో చేసేవాడిని పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం ఈ గార్డెన్ కొన్నానండి గార్డెన్ కొన్న దగ్గర నుంచి కూడా పామాయిల్ కూడా ఆయిల్ పామ్ కూడా సేంద్రీయంగా చేస్తున్నానండి చాలా మంచి ఈల్డింగ్ వస్తుంది అనేకమైన ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే వాటిని అన్నింటి అధిగమించి వ్యవసాయం చేసుకొస్తున్నానండి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో లేబర్ తోటి సమస్య ఎక్కువ అండి పేడ మూత్రం అన్నాలకే అది ఒక రకమైనటువంటి ఏమగింపుగా వాళ్ళు ముట్టుకుంటానికే బాధపడుతున్నట్టుగా ఉన్నారు ఇవన్నీ స్వయంగా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్ని కూడా నేనే స్వయంగా చేస్తాను పేడ పనులు కానీ వాళ్ళు రావటం చాలా కష్టంగానే ఉంది ఈ నూజువేడ్ నియోజకవర్గంలో కూరగాయలు ఒరిజినల్ గా ఆర్గానిక్ కంటే ఆర్గానిక్ గా చేసే పండించే రైతుల్లో ఆయన కూడా ఒకడండి ఆయన మా సొసైటీలో సభ్యుడు అవడం వల్ల మాకు ఎంతో గర్వకరణ ఉంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్గానిక్ అని చెప్పే నమ్మ నమ్మ దగ్గర రైతుల్లో ఆయన మంచి మొదటి వరుసలో ఉంటారు ఆయన రిటైర్డ్ ఎంప్లాయ్ అయినా కూడా ఒక రైతు కన్నా కూడా ఎక్కువ కష్టపడతా ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని మా నియోజకవర్గంలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు ఆయన ప్రకృతి విధానంలో పండించిన కూరగాయలకు ప్రభుత్వం నుంచి తగు ప్రోత్సాహం అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఉద్యాన శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు వసతి గృహాల్లోని విద్యార్థులకు వంటల్లో ప్రకృతి విధానంలో సాగు చేసిన కూరగాయలు వినియోగిస్తామన్నారు దీనివల్ల విద్యార్థులకు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అందించే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంటున్నారు భవిష్యత్తులో ఈ విధంగా రైతు ఉత్పత్తి సంఘం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత కలెక్టర్ గారికి ఒక ప్రపోజల్ పెట్టి మన కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టల్స్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ లో ఉన్నటువంటి చదువుకునేటువంటి పిల్లలకి వాళ్ళందరికీ కూడా కూరగాయలు బయట మార్కెట్ లో కొనిస్తున్నారు వండి పెడుతున్నారు అలా కాకుండా ప్రకృతి వ్యవసాయ కింద పండించినటువంటి మందులు రసాయన పురుగుల మందులు వాడటినటువంటి సహజ సిద్ధంగా పండించినటువంటి కూరగాయల్ని డైరెక్ట్ గా ఎఫ్ఓ ద్వారా హాస్టల్స్ గా డెలివరీ ఇచ్చి ఆ పిల్లలకి స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆ కూరగాయలను అందించి వారికి పోషకాలని ప్రారంభం అంటే చిన్న వయసులోనే పోషకాలను అందించడం వల్ల భవిష్యత్తులో వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా పెరిగి రేపట పౌరులుగా మంచి స్థితిలో ఉండటానికి ఇక్కడ ప్రకృతి వ్యవసాయం కూడా ఉపయోగపడుతుంది విజయనగరం జిల్లా మెరకముడిదం మండలం గురుగుబిల్లిలో తిరుపతిరావు అనే రైతు జెడ్బీ ఎన్ఎఫ్ టీం ఆధ్వర్యంలో ప్రకృతి విధానంలో కూరగాయలు సాగు చేపట్టారు ఎనబై సెంట్ల భూమిలో సౌర మండలం ఆధారంగా భూమిని చదును చేసి పలు రకాల కూరగాయలు ఆకుకూరలు ఇతర పంటలు పండిస్తున్నారు చీడపీడల నివారణకు జీవామృతం ఘనామృతం ఆగ్నేయాస్తం బ్రహ్మాస్తాలను తయారు చేసి పిచకారి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు తాను చేపట్టిన ప్రకృతి సాగు పద్దతులకు ఇటీవల రాష్ట ప్రభుత్వం ఉత్తమ రైతు అవార్డును ఇచ్చినట్లు తిరుపతిరావు తెలిపారు ఊరు మొత్తం అందరూ చెత్తలేసుకునే ఒక డస్ట్ బిన్ లాంటి ల్యాండ్ అండి దీన్ని మన జడ్బీఎన్ఎఫ్ టీము ప్రాతిపలంతో ఈ ల్యాండ్ ని కొద్దిగా ఈ చెత్తలన్నీ పైకి నెట్టువేసి ఇదంతా ఒక లెవెల్ చేయించి సూర్య మండపం అనే ఆ మోడల్ తో న్యూట్రీ గార్డెన్ తయారు చేయడం అయిందండి ఒక పదిహేను రకాల పంటలు వేసామండి ఇదిగోండి ఇది తోటకూర అండి దీని వయసు ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు రోజులండి దీనికి జీవామృతం అనే ఎరువు వాడేమండి ఇది జీవామృతం ప్రభావంతో
చేస్తున్నాయి వెంటనే దాడి చేయడానికి అన్ని సర్వం సిద్ధంగా ఉన్నామండి ఇటువంటి రసాయనిక ఎరువులు వాడకుండా ఓన్లీ ఈ సేంద్రియ పద్ధతిలో చేస్తున్నామండి ఇవన్నీ మార్కెట్ లో ఉండే ధర మీద రెట్టింపు ధరకి అమ్ముతున్నామండి మేము వేస్ట్ ల్యాండ్ అండి దీన్ని ఒక సన్ మోడల్ మేము ప్లాన్ చేసాము ఆ మోడల్ కు వచ్చి బాగా చేశారు ఇన్ని ఆదర్శం తీసుకుని విలేజ్ లో రైతులందరూ కూడా ఇలా చేస్తే బాగుంటది అని కూడా ఆలోచనలో ఉన్నా ఆల్రెడీ మేము సంఘాల వేజ్ గా వెళ్తాము ఆడవాళ్ళు ప్రస్తుతం చెప్తున్నాము ప్రతి ఇంటి దగ్గర కనీసం పూర్వకాలాన్ని అయితే ఎలాగైతే చేసుకున్నారో కనీసం ఇంటి ముందు ఒకటి రెండు కూరగాయలు వేసుకుని మీరు అందులో పిండిలు గుండెలు కానీ ఎలాంటి ఎరువులు కానీ కెమికల్స్ కానీ వాడకుండా మీరు ఆరోగ్యంగా తినండి ఉండండి అని ప్రతి సంఘం మేము చెప్పి కంటే ఇంకా వీడియో వేసి చూపిస్తే ఇంకా బాగా ప్రజలు బాగా వింటారు చూస్తారు అన్న ఉద్దేశంతో మేము ప్రతి నైట్ మాకు ఐదు విలేజ్లు ఇచ్చారండి ఇక్కడ ఈ ఐదు విలేజ్ లో రోజుకు ఒక దగ్గర వీడియో వేయడం రోజు మీటింగ్ పెట్టడం ఇక్కడ ఉన్న వివోఏలు కూడా అంటే ఐబి వాళ్ళు కూడా మాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు క్రమక్రమంగా రసాయన ఎరువులు పురుగుల మందుల వాడకాన్ని తగ్గించి ప్రకృతి సాగు వైపు రైతులు దృష్టి సారిస్తుండడం శుభ పరిణామంగా పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు సాగు పద్దతులు మారుతుండడంతో భూమి కూడా సారవంతంగా మారుతోందని అన్నదాతలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు